ang pinakamahusay na pagkain sa paglaban sa kanser. Walang pagkain na protektahan ng mga tao laban sa kanser. Ang katagang pagkain sa paglaban sa kanser ay tumutukoy sa mga pagkaing maaaring magpababa ng panganib ng pagkakaroon ng kanser kung idagdag ito ng isang tao sa kanilang dieta. Tinitignan ng artikulong ito ang pinakamahusay na pagkain sa paglaban sa kanser at ipinaliliwanag ang agham na sumusuporta sa mga claim na ito. Ang mga pagkain na naglalaman ng mga natural na nagaganap na mga compound na may malakas na mga katangian ng anti-cancer ay kinabibilangan ng Mga mansanas Ang paririralang, isang mansana sa isang araw ay pinananatiling malayo ang doktor, tunay na totoo. Ang mga mansanas ay naglalaman ng mga polyphenols na may magagandang katangian ng anti-cancer. Ang polyphenol sa mga compound na nakabatay sa halaman na maaaring maiwasan ng pamamaga, sakit sa puso, at mga impeksyon. Ang ilang pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang polyphenols ay nagtataglay ng mga anti-cancer at mga katangian ng paglaban sa mga tumor. Halimbawa, ang polyphenol fluorotene ay nagpipigil sa isang protina na tinatawag na glucose transporter 2, GLUT2, na gumaganap ng isang papel sa advanced stage cell growth sa ilang mga uri ng sa isang pag-aaral mula sa 2018 sa Journal of Food and Drug Analysis, ay nagpapahiwatig na ang mansanas fluorotene ay makabuluhang inhibits ang paglago ng mga selula ng kanser sa suso. Berries Ang mga berry ay mayaman sa vitamina, mineral, at panjeta fibers. Ipinakita ng mga siyentipiko ang maraming interes sa mga berry dahil sa kanilang mga katangian ng antioxidant at mga potensyal na benepisyong pangkalusugan. Ipinapakita ng isang pag-aaral na ang anthocyanin na isang tambalan sa mga blackberry ay nagpapababa ng mga biomarker para sa colon cancer. Ang isa pang pag-aaral ay nagpapakita na ang mga anti-inflammatory effect ng mga blueberries ay maaaring humadlang sa pag-unlad ng mga tumor sa cancer sa suso sa mga first na mga gulay. Ang mga punong gulay, tulad ng broccoli, cauliflower, at kale, ay naglalaman ng mga nakapagpapalusog na sustansya, kabilang ang vitamina C, vitamina K, at manganeso. Ang mga punong gulay ay naglalaman din ng sulforaphane, isang halaman na may mga katangian ng anti-cancer. Ipinakikita ng isang pag-aaral na ang sulforaphane ay makabuluhang pumipigil sa paglago ng kanser sa sel at nagpapalaganap ng cell death sa mga selula ng kanser sa colon. Ang isa pang pag-aaral ay nagpapakita na ang sulforaphane sa kombinasyon ng genistein, isang tambalan sa soybeans, ay maaaring makabuluhang pagbawalan ng pag-unlad ng kanser sa suso ng kanser at sukat. Pinipigilan din ni sulforaphane ang histone deacetylase, isang enzyme na may mga link sa pag-unlad ng kanser. Inirerekomenda ng isang pagsusuri, tatlo hanggang five servings ng cruciferous gulay kada linggo para sa pinakamahusay ng mga epekto sa pag-iwas sa kanser. Carrots. Ang mga carrot ay naglalaman ng maraming mahahalagang nutrients kabilang ang vitamina K, vitamina A, at mga antioxidant. Ang mga carrot ay naglalaman din ng mataas na halaga ng beta-carotene na responsable para sa natatanging kulay ng orange. Ipinakikita ng mga kamakailang pag-aaral na ang beta-carotene ay may mahalagang papel sa pagsuporta sa immune system at maaaring maiwasan ng ilang uri ng kanser. Ang isa pang pag-aanalisa ay nagpapakita na ang mas mataas na pagkonsumo ng carrot ay nagreresulta sa 26% na mas mababang panganib ng pagkakaroon ng kanser sa banang isda. Ang mga mataba na isda, kabilang ang salmon, mackerel, at anchovies, ay mayaman sa mahahalagang nutrients tulad ng vitamina B, potassium, at omega-3 fatty acids. 
Natuklasan ng isang pag-aaral na ang mga tao na ang mga jeta ay mataas sa isda ng tubig tabang ay may 53% mas mababang panganib para sa kanser sa kolorektura kaysa sa mga mababasa. Tubig tabang na isda. Natuklasan ng isa pang pag-aaral na ang pagkonsumo ng langis ng isda sa kalaunan ay may mga link sa makabuluhang mas mababang panganib para sa kanser sa prostate. Sa wakas. Ang isang pag-aaral na sumusunod sa 68,100 at siyam na mga tao na natagpuan na ang mga tao na kumukonsumo ng fish oil supplement ng hindi bababa sa apat na beses sa isang linggo ay 63% mas malamang na hindi magkaroon ng colon cancer kaysa sa mga, mga walnut. Ayon sa American Institute for Cancer Research, ang lahat ng mga nuts ay nagpapakita ng mga katangian na pumipigil ng cancer. Ngunit ang mga siyentipiko ay napag-aralan na ang mga walnuts ay mas higit kaysa iba pang uri ng nut. Ang mga walnuts ay naglalaman ng isang substansya na tinatawag na pedunculogen na nagmetabolize ng katawan papunta sa urelidin. Ang mga urelithin ay mga compound na nagbubuklod sa mga receptor ng estrogen at maaaring may papel sa pagpigil sa kanser sa suso. Sa isang pag-aaral ng hayo, ang mga daga na tumatanggap ng buong mga walnuts at walnut oil ay may mas mataas na antas ng mga gene na nakakapagod na tumor kaysa sa mga daga na tumatanggap ng langis sa halaman. Legumes. Ang legumes, tulad ng beans, peas, at lentils, ay mataas sa fiber, na maaaring makatulong na mas mapababa ang panganib ng isang tao na magkaroon ng kanser. Ang isang meta-analysis ng labing apat na pag-aaral ay nagpapakita ng isang kaugnayan sa pagitan ng mas mataas na pagkonsumo ng gulay at mas mababang panganib ng kanser sa kolorektura. Sinasuri ng isa pang pag-aaral ang kaugnayan sa pagitan ng paggamit ng bean fiber at panganib ng kanser sa suso. Ang mga resulta sa pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang mga taong kumakain ng mga pagkain na mataas sa bean fiber ay 20% na mas malamang na hindi bumuo ng kanser sa suso kaysa sa mga hindi. Nakakatugon sa kanilang pang-araw-araw na paggamit ng mga fiber. suplemento at mga gamot. Kahit na ang mga pagkain na nabanggit ay mga pang-araw-araw na mga produkto at madaling magagamit. Ang ilang mga tao ay maaaring hindi nais na gumawa ng makabuluhang pagkain o mga pagbabago sa pamumuhay. Sa kasong ito, mayroong maraming mga suplemento at mga gamot na magagamit na naglalaman ng mga compound na anti-cancer. Ang mga vitamina A, C, at E ay kapansin-pansin para sa kanilang mga katangian ng anti-cancer at karamihan ay matatagpuan sa mga pangunahing tindahan at grocery. Karamihan sa mga compound na plant-based na nakalista sa buong artikulong ito, tulad ng florotin, anthocyanin, at sulforaphane, ay nakalagay na sa pil. Ang mga over-the-counter na gamot, tulad ng aspirin at ibuprofen, ay maaaring mas nakapababa ng panganib ng kanser sa ilang mga tao. Laging makipag-usap sa isang medikal na profesional bago simula ng isang bagong gamot o suplemento. Salamat sa panunod.